Cómo pelar mandarina. Hacer queso es muy fácil. Hoy vamos a hacer una cuajada. Ingredientes. Necesitamos 6 litros de leche, cloruro de calcio, los iniciadores bacterianos, que son los que le van a dar el sabor, y, muy importante, el cuajo para cuajar la leche. Empecemos. Vamos a vertir la leche. Paso número 2. Procedemos a calentar la leche hasta que llegue a 36 grados centígrados. Calentamos continuamente la leche hasta que llegue a 36 grados centígrados, como dije. Y esto es con el fin de que la leche no se pegue, porque estamos calentando directamente desde la, desde la estufa. Paso número 3. Alcanzar la temperatura, apagamos la, la estufa y colocamos el cloruro de calcio. Vamos a colocar 3000 litros de cloruro de calcio. ¿Okay? Y revolvemos por 3 minutos. Terminados los 3 minutos, agregamos ahora los iniciadores. Un secreto, con el yogur kefir tenemos todos los iniciadores bacterianos y no hace falta comprar culto. Se colocan 100 gramos de iniciador, de, 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 de yogur kefir. Y revolvemos por otros tres minutos. Y una vez disuelto los iniciadores, se deja reposar la leche por 45 minutos para que la leche se madure y las bacterias hagan su efecto. Colocamos ahora. Damos el termómetro. Lo ponemos por aquí y dejamos reposar por 45 minutos para que se madure la leche. Paso número 5. Vamos ahora a colocar el rennet o cuajo. Colocamos 4.2 mil litros de rennet o cuajo directamente sobre la leche y mezclamos por 2 o 3 minutos para que se integre bien con la leche. Es muy importante en este paso mantener la temperatura de 36 grados ¿okay? para que el rennet reaccione bien y seguimos revolviendo. Después que, la, que ya el rene se ha mezclado, eh, dejamos reposar la leche por cu otros 45 minutos para que se, esta se cuaje. Bueno, ya esperamos los 45 minutos y como estamos al aire libre, ya se hizo de noche. Vamos ahora a cortar el cuajo, pero antes de cortarlo necesitamos saber si el cuajo da lo que llamamos el corte limpio. Lo que quiere decir que cortamos la cuajada por la mitad y si el cuchillo sale limpio, ya la cuajada está dando el corte, ¿ves? Esto es cuajo. El corte está limpio, el cuchillo sale limpio y procedemos ahora a cortar en cuadritos de un centímetro. Primero cortamos en un sentido y después cortamos en el otro sentido. Para, para que la cuajada empiece a liberar suero. El corte se hace con ese, con ese motivo, para que la cuajada empiece a liberar suero, ¿verdad? Ya corté en un sentido, ahora cortamos en el otro sentido. Ya hecho el corte, vamos ahora a dejar reposar por unos 2 o 3 minutos para que la cuajada empiece a liberar suero y empezamos a revolver. Ya cortado el cuajo, vamos a empezar a revolver. Es importante mantener la temperatura, ¿verdad? Por eso ponemos el termómetro y revolvemos muy suavemente la cuajada para que empiece a liberar suero. Esto lo tenemos que hacer por unos 10 minutos. Bueno, ya pasaron los 10 minutos y ahora dejamos reposar la cuajada por otros 10 minutos. Pero antes, quiero mostrarles cómo ha quedado el suero, cómo ha quedado la cuajada después de haber revuelto bueno ya pasaron los 10 minutos ahora vamos a hacer el paso 8 que es el de suerado para ello agarramos un bol con un colador y lo vestimos con la gasa para quesos para que salga el, el suero y todo el, el cuajo quede en el colador de la llave del 
llave del fregadero por una hora hasta que bote la mayor cantidad de suero posible. El salado es depende del gusto. El cuajo, ya tenemos nuestro queso prácticamente listo. Miren qué belleza. Ahora va, volver, desme, empezamos a desmenuzar la guajada y a colocarle sal. Vamos a colocarle la sal al gusto y desmenuzamos la, la cuajada. Yo lo hago al gusto. Dependiendo del tipo de queso se le coloca la sal. En este caso, como vamos a hacer una cuajada, no se le coloca mucha sal. Paso número 10, moldeado de la cuajada. Ya salado el queso, empezamos y vestimos un molde con una gasa para, con esta misma gasa para quesos que nos sobró, ¿verdad? La colocamos aquí. Es bueno colocar este envase abajo para que siga, porque la cuajada va a seguir drenando suero. Entonces colocamos aquí, vestimos el, 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 vestimos el molde y procedemos a colocar la cuajada dentro del molde. horas para que para que él se, se compacte más una vez que ya la cuajada ha liberado bastante suero dentro del molde procedemos al, al paso 11 que es el desmoldado para desmoldar el queso simplemente lo que hacemos es tiramos de la gasa ¿verdad? y lo sacamos para para luego proceder al último paso que es comernos nuestro quesito yo aquí tengo unas arepitas como los colombianos y los venezolanos comemos arepas tengo aquí unas arepitas y ya las vamos a desgustar vamos a cortar el queso y tenemos ya nuestra cuajada ¿eh? con arepita es espectacular Al pelo. 